അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ബയാൻ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ആണ് ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതിന് മുൻപുള്ള ടോപ്പിക് ഒക്കെ പഠിച്ചു നടപ്പുവരുത്തണം ഓക്കെ ഇതിന് മുൻപുള്ള ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം വേണം ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഒക്കെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് കഴിഞ്ഞ ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ഒരു ടേബിളാണ് അതേപോലുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒബ്ജക്ട് വെയ്റ്റ് നെയർ വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ബൊയാൻഡ് ഫോഴ്സ് വെയ്റ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ഇതേ ബോക്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തത് സ്റ്റോൺ ഗ്ലാസ് ലാബ് എന്നിവയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വുഡൻ ബ്ലോക്ക് അതായത് മരക്കട്ട പിന്നെ അത് കൂടാതെ വാക്സ് ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയവയാണ് ഓക്കെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വുഡൻ ബ്ലോക്ക് വാക്സ് ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിന് മുൻപുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റോൺ അതേപോലെ ഗ്ലാസ് ലാബ് മെറ്റൽ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളായിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ റിപ്പീറ്റ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ടു പ്രൂവ് ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് ദ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇല്ലേ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ലാബ് വിത്ത് എ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് എ വാക്സ് ബ്ലോക്ക് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വുഡൻ ബ്ലോക്കും വാക്സ് ബ്ലോക്കും ഒക്കെ മെഴുകട്ട മരക്കട്ട തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇവിടെ ഈ നീല കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി കൊടുത്തത് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഈ വലത് വശത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെയോ അല്ലെ വാക്സ് ബ്ലോക്കിൻ്റെയോ പിക്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതെന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ നമ്മൾ നോക്കാറില്ലേ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്താണ് സീറോ ആയിട്ട് വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ കിട്ടും അതേസമയം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ സീറോ ആയ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ വെയ്റ്റ് നേരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം തൽക്കാലം വെയ്റ്റ് നേരെ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആണ് വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ വുഡൻ ബ്ലോക്കിന്റെ വിചാരിച്ചുള്ളൂ വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ചെയ്താൽ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ് എന്താണ് ഫ്ലോട്ട് എഫ് എൽ ഒ എ ടി അല്ലെ ഫ്ലോട്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും സീറോ അങ്ങനെയാണ് ബൊയാൻഡ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വെയ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ബൊയാൻഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബൊയാൻഡ് ഫോഴ്സ് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ അല്ലെ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഫൈവ് അതായത് ബൊയാൻഡ് ഫോഴ്സ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടി അത് തന്നെയാണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആർക്കിമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് എന്ന വാല്യൂ ഈ വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ അതായത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് എന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു അതേപോലെ ഒരു വാക്സ് ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് ചെയ്താൽ അതും വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സോ വെയ്റ്റ് ഇൻ എയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് കിട്ടും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെൻ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ എ ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ ഒരു വസ്തു പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട്
അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഈ ഇതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയാന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ താഴേക്കുള്ളതാണ് കൂടുതൽ അത് വെയിറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് വസ്തു മുങ്ങിപ്പോകുന്നത് എന്നാൽ ബട്ട് ദ ബോയാന്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഒബ്ജക്ട് ബട്ട് വെൻ ദ ബട്ട് ദ ബോയാന്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഒബ്ജക്ട് വരുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോയാന്റ് ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോയാന്റ് ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് താഴേക്കുള്ള ഈ വസ്തുവിന്റെ വെയിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് താഴോട്ട് മുങ്ങിപ്പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് അലുമിനിയം ഫോയില് കൊണ്ട് ഒരു ബോട്ട് ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ബോട്ട് ഒരു വഞ്ചി ഒരു തോണി ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സർഫസ് ഓഫ് ദ വാട്ടറിൽ ഇത് വഹിക്കണം അതായത് വാട്ടർ സർഫസിൽ ഈ ഒരു ബോട്ട് വഹിക്കുന്നു വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സർവ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബോട്ട് ഇവിടെ തന്നെ പൊങ്ങിക്കിടക്കും അല്ലെ പ്ലേസ് എ സ്ലോട്ടഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇൻസൈഡ് ദ ബോട്ട് ഈ ബോട്ടില് ഒരു സ്ലോട്ടഡ് വെയിറ്റ് ഒരു തൂക്ക കട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഓക്കെ എന്നാലും ഇവിടെ ബോട്ട് താഴ്ന്ന് ബോട്ട് ഒങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരല്പം കൂടി താഴുമായിരിക്കും എന്നാലും ബോട്ട് പൊങ്ങിക്കിടക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൈ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിലെ ചിത്രീകരണം നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കോളും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഈ ഒരു തോണി ഇവിടെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അല്ലെ ഇതിന് ആദ്യത്തെ വാട്ടർ സർഫസ് വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തോണി വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് തോണി വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്താ ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് വിചാരിച്ചോളൂ ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് തോണി വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എന്നാൽ ഈ ഒരു അലുമിനിയം തോണി അലുമിനിയം ബോട്ട് ഇതിൽ വച്ചപ്പോൾ വെള്ളം ഒരല്പം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എത്രമാത്രം വെള്ളം ഇവിടെ ഉയർന്നു വന്നതിനാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തോണി പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ തോണിയുടെ വെയിറ്റും ഓക്കെ ഈ ബോട്ടിന്റെ വെയിറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റും ഈക്വൽ ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു തൂക്ക കട്ടി വെച്ചു ഒരു സ്ലോട്ടഡ് വെയിറ്റ് ചെറിയൊരു സ്ലോട്ടഡ് വെയിറ്റ് ഇതിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ബോട്ട് ഒരല്പം കൂടി താഴും ബോട്ട് ഒരല്പം കൂടി താഴും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ഒരല്പം കൂടി ഉയരും അല്ലെ വാട്ടർ ഒരല്പം കൂടി ഉയരും ഇപ്പോഴും ഈ ഈ ഷിപ്പ് പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ആകെ വെയിറ്റ് അതായത് സ്ലോട്ടഡ് വെയിറ്റും അതേപോലെ ഷിപ്പും അടങ്ങുന്ന ഈ ആകെ വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഉയർന്നിട്ടാവും ഇപ്പോഴും ഈക്വൽ ആണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ആകെ വെയിറ്റും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ വെയിറ്റും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെൻ ദ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഈസ് ഇൻ ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എ ബോട്ട് ഒരു ബോട്ടിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസസ് വാട്ടർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ഇസ് വെയിറ്റ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയ വാട്ടർ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഉയരുന്നുണ്ട് ബട്ട് വെൻ ദ ഡിസ്പ്ലേ സ്ലോട്ടഡ് വെയിറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ബോട്ട് ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസസ് മോർ വാട്ടർ ഇതിൽ സ്ലോട്ടഡ് വെയിറ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കൂടുതൽ ഉയരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വാട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ആൻഡ് ദ സ്ലോട്ടഡ് വെയിറ്റ് ടുഗതർ അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഈ ഷിപ്പ് പൊങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ഷിപ്പിന്റെയും സ്ലോട്ടഡ് വെയിറ്റിന്റെയും ആകെ വെയിറ്റിന് തുല്യമായ വെയിറ്റ് വാട്ടർ എവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇനി ഇതേ അലുമിനിയം ഫോയിൽ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തും ചുരുട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് അതിന് മുകളിൽ വെച്ചാലോ വാട്ടറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചാലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് താഴ്ന്നു പോകും അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ ചുരുട്ടിയാൽ അതിനെ റോൾ ചെയ്താൽ അതിന് അതിന്റെ വോളിയം എന്താണെന്ന് കുറവ് കുറയാന്ന് കുറയുന്നു അത് നമ്മൾ ആർക്കിമിഡീസ് തത്വത്തിലെ കിരീട
the equivalent weight part okay and then the rolled aluminium foil cannot displace equivalent weight water ivide weight aanu koodudalli displaced water ne kaalum so it it immerses in water okay thaalnu pogunu immerses in water eni parnittullu haven you now understood the reason for the floating of the aluminium foil in the shape of boat boat ne manasilayallo boat endu kondu uyarnu nilkunu manasilayallo so you can now you can explain why a ship made of iron floats on a water while a nail made of iron sinks in water na parnittullu appo ningalku endha adin uttar eludha oru shipine a ship can displace equivalent weight water so it floats on wa on water but the iron nail cannot displace equivalent weight water alle adayathu iron nail iron nail ennu vachali അതിന് വോളിയും താഴ്ന്നതിനെ കുറവാണ് എന്താണ് ഈ ഇതേ അയൺ നെയിലിനെ അടിച്ച് പരത്തിയിട്ട് ഒരു ഷിപ്പിന്റെ ബോട്ട് രൂപത്തിലാക്കിയാൽ എന്ത് അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അതേപടി ഈ അയൺ നെയിലിന്റെ വോളിയം കുറവാണ് സോ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന്റെ വോളിയത്തിന് ഈക്വൽ ആയ വെള്ളത്തിന് മാത്രമേ റൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് സോ ദ അയൺ നെയിൽ കനോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ഇറ്റ്സ് ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് സിങ്സ് ഇൻ വാട്ടർ എന്നാൽ ഒരു ഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ അതിന് വോളിയം കൂടി സോ ഇതിന് നല്ലോണം വോളിയം വാട്ടറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മുകളിലേക്ക് സോ എ ഷിപ്പ് ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ഇസ് ഇക്വലന്റ് വെയിറ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം സോ ഇറ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ ദ വാട്ടർ ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് തൽക്കാലം നിർത്താം എ ബോട്ട് ഓൺ എ ലൈക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം വാട്ടർ എന്നാണ് ഒരു ബോട്ട് ഒരു ലൈക്കിലുണ്ട് അത് സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം വാട്ടറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബോയ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദ ബോട്ട് ആ ബോട്ടിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയാൻഡ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ആ ഷിപ്പ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന്റെ മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആ വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡബ്ല്യു സിക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ജി ആണ് അല്ലെ എം ജി ഓക്കെ എം സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് അറിയാം സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് ജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സിക്സ് തൗസൻഡിന്റെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എഴുതാലോ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കും ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടുന്ന് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആദ്യം സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓക്കെ സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാലും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ആണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ കൂടിയില്ലേ അതുകൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ എക്സ്ട്രാ എഴുതണമല്ലോ സോ എത്ര ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അതെയാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ വാട്ടറിനെയാണ് അത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ബോയ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ബോയ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ ബോട്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ബോട്ടിന്റെ വെയിറ്റും അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫാൻ ഒബ്ജക്ട് വെയ്സ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് കിലോഗ്രാം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെള്ളത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ വെയിറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ടിന് എത്ര ലോ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായി സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് വെയിറ്റിന് എയർ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ആണ് സോ ഇത് നമുക്ക് സെപ്രാക്ട് ചെയ്യാം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ചെയ്ത്